Matthieu, chapitre 9 Jésus monta dans une barque, traversa le lac et se rendit dans sa ville. Des personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Alors, quelques spécialistes de la loi se dirent en eux-mêmes « Cet homme blasphème !» Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il dit « pourquoi avez-vous de mauvaises pensées en vous-même En effet, qu'est-ce qui est le plus facile à dire Tes péchés te sont pardonnés Ou « Lève-toi et marche » Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi » dit-il alors au paralysé. « Prends ta civière et retourne chez toi. » L'homme se leva et rentra chez lui. Quand la foule vit cela, elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Jésus partit de là. En passant, il vit un homme assis au bureau des taxes et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ?» Mais Jésus, qui avait entendu, leur dit « ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « je désire la bonté et non les sacrifices ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, à changer d'attitude. Alors les disciples de Jean vinrent vers Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit « les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit et la déchirure devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, pose ta main sur elle et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. C'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis douze ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle se disait « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Jésus se retourna et dit en la voyant « Prends courage. »« Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et cette femme fut guérie dès ce moment. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante. Il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Cette nouvelle se propagea dans toute la région. Quand Jésus partit de là, il fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur !» lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant « Soyez traités conformément à votre foi » et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur recommanda avec sévérité « Faites bien attention que personne ne le sache !» Mais, à peine sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Comme il s'en allait, on amena à Jésus un démoniaque muet. Il chassa le démon et le muet se mit à parler. La foule disait, émerveillée, « On n'a jamais rien vu de pareil en Israël. » Mais les pharisiens disaient, « C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. »